ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ವರ್ಷನ್ ಸಿ ವರ್ಷನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಪಾಠ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪೈಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಅಥವಾ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನ್ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಮಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಳೆಯುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಯು ತರ್ಡ್ ಮೇಯು ನಾಲ್ಕು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಯುವ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಾಷಾಣ ಎಂಬುದರ ಸಮನಾರ್ಥ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಹಗ್ಗ ಎರಡನೇದು ಪಾಯಸ ಮೂರನೇದು ಅರಿಶಿನ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಲ್ಲು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಷಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಎರಡನೇದು ಗೋಸಾಯಿ ಇದರ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಗೋಶಾಲೆ ಎರಡು ಸನ್ಯಾಸಿ ಮೂರು ಗೋರಕ್ಷಕ ನಾಲ್ಕು ಸೇವಕಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೋಸಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಳು ಎಂದರೆ ಒಂದೇದು ಅಳು ಎರಡನೇದು ರೋಧಿಸು ಮೂರನೇದು ಕಾಡು ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಲಾಪ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾಳು ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಸ್ಕರ ಎಂದರೆ ಒಂದೇದು ಭಾಸ್ಕರ ಎರಡನೇದು ಕಳ್ಳ ಮೂರನೇದು ದಿವಾಕರ ನಾಲ್ಕನೇದು ತಕಲಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಜ ಎಂದರೆ ಒಂದೇದು ಪಂಜು ಎರಡನೇದು ಪಂಚೆ ಮೂರನೇದು ಹುಲಿಯ ಅಂಗಾಲು ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಂದ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ಪಂಜ ಅಂತಂದರೆ ಹುಲಿಯ ಅಂಗಾಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇದು ಪಲ್ವಳ ಎಂದರೆ ಒಂದೇದು ಪಲ್ಲವ ಎರಡನೇದು ಪಲ್ಲಟ ಮೂರನೇದು ಕೊಳ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಪಲ್ವಳ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೋಮನ ಇದರ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಒಂದೇದು ತೋರಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಎರಡನೇದು ಲಂಗೋಟಿ ಕೌಪೀನ ಮೂರನೇದು ಕೌಪೀನ ತೋರಣ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಲಂಗೋಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋಮನ ಇದರ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಲಂಗೋಟಿ ಮತ್ತು ಕೌಪೀನ ಅಂತ ಎಂಟನೇದು ದುರ್ವೆ ಈರ್ ಇದರ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಹರಟೆ ಎರಡನೇದು ಭಯ ಮೂರನೇದು ಹಸು ನಾಲ್ಕನೇದು ಗರಿಕೆ ಅಂತ ಸೊ ದುರ್ವೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ 
ಸೊ ದುರ್ಬಲ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಸೊ ಒಂದನೇದು ಸಬಲ ಎರಡನೇದು ಅಬಲ ಮೂರನೇದು ಬಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಿರ್ಬಲ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಬಲ ಅಂತ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಮಾನವ ಸೊ ಮಾನವ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಒಂದನೇದು ನರ ಎರಡನೇದು ಅಮಾನವ ಮೂರನೇದು ಕ್ರೂರಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ದಾನವ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಾನವ ಮಾನವನಾಗು ಇಲ್ಲ ದಾನವನಾಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರರ್ಥ ಮಾನವ ಅಥವಾ ದಾನವ ಅಂತಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಒಳೆಯ ಕಾಲ ಸೊ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಅಂತ ಅದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಸ್ತಿಕ ಸೊ ಆಸ್ತಿಕ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಒಂದನೇದು ನಾಸ್ತಿಕ ಎರಡನೇದು ನಾಸ್ತಿಕ ಮೂರನೇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಿರಿವಂತ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಸ್ತಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಸೊ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವವನು ನಾಸ್ತಿಕ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಂಥವನು ಆಸ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾತ ಸೊ ಜಾತ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಜಾತ ವಿಜಾತ ಹುಟ್ಟು ಅಜಾತ ಸಾವು ಅಂತ ಸೊ ಜಾತ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಜಾತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತರ ಇದೇ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಮಸ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದನೇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎರಡನೇದು ಅಮಸ್ತರ ಮೂರನೇದು ದುರ್ಮಸ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಿರ್ಮಸ್ತರ ಅಂತ ಸೊ ಮಸ್ತರ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ನಿರ್ಮಸ್ತರ ಹದಿನೇಳನೇದು ಸುವಿಖ್ಯಾತಿ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಒಂದನೇದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎರಡನೇದು ಕುವಿಖ್ಯಾತಿ ಮೂರನೇದು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕುವಿಖ್ಯಾತಿ ಸುವಿಖ್ಯಾತಿ ಕುವಿಖ್ಯಾತಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸೂಚನೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ರೂಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದನೇದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಎರಡನೇದು ಮೈ ಉಜ್ಜುವುದು ಮೂರನೇದು ಹೊಗಳುವುದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅದರಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಂಗಂದರೆ ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಕೆಂಡಕಾರು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಕೆಂಡಕಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡು ಎರಡನೇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚುಪಳು ಮೂರನೇದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಿಟ್ಟಾಗು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಕೆಂಡಕಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟ್ಟಾಗು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಗಂದು ಕೆಂಡಕ ಹತ್ತಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಮೂಗುದಾರ ತೊಳಿಸು ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸು ಎರಡನೇದು ಮುದ್ದು ಮಾಡು ಮೂರನೇದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮತ್ತು ಬರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೂಗುದಾರ ತೊಡಿಸು ಅಂತಂದರೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದು ಏತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳು ಎರಡನೇದು ಕೈ ಬಿಡು ಮೂರನೇದು ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಂತ ಸೊ ಏತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆರೆಯಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಎರಡನೇದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರು ಮೂರನೇದು ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಡೆಸು ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗುವಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಶರಣಿನಲ್ಲಿ ಗ
ತುಂಬ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕನ್ನಡ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಸರಳವಾಗಿ ಮೂರನೇದು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಗಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸೊ ಒಂದನೇದು ರಾಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡನೇದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೂರನೇದು ಆಪ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈ ಪದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಸದಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಎರಡನೇದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮೂರನೇದು ಟೀಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹೊರನೋಟ ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇದು ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಲಿವೆ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಒಂದು ಪದ ಉಳಿದವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ನವಿಲು ಗಿಳಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಅನ್ನೋದು ಪದಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಇತರ ಪದಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇದು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಮುಖರ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಾರದಂಥದ್ದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥವುಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಟ್ಟಿ ಸನ್ನೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕೊಟಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಕೊಟಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನೀನು ಅವನು ಯಾರು ಸೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಸೊ ಇದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕಿಲ ಕಿಲ ಜುಳು ಜುಳು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅನ್ನೋದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವಾಗತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯ ಶಶಿ ಇನ ಭಾಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಇನ ಇಷ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಭಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾದ ಮೂರು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಒತ್ತಕ್ಷರ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಆಮೇಲೆ ಕಾಗುಣಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಓನಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅದು ಅದರಿಂದನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬುದ್ಧನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾ ಹೀಗಳು ಅಂತ ಅನ್ ಎರಡನೇದು ಅನುಹಾಯಿಗಳು ಮೂರನೇದು ಅನುವಾಯಿಗಳು ನಾಲ್ಕನೇದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 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 ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀಯವರಿಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳ ಛಾಯೆ ಎದ್ದು ಕಂಡಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಟಿಮ್ ಯಾವ ಪದ ಅಂತ ಭೂತಕಾಲ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಸೊ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪಂಡಿತ ಯಾರು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ಕೆ ಸಿ ರಾಜ ಒಂದನೇ ಗುಣವರ್ಮ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇ ನಾಗವರ್ಮ ನಲವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ತಾನ್ ಆ ಆ ತಾನ್ ಆನ್ ಏನ್ ಏನ್ ಆನ್ ಆ ಮತ್ತು ತಾನ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ ಮತ್ತು ಥಾನ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಲಿಂಗ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಮಹತ್ ಎರಡನೇದು ಆ ಮಹತ್ ಮೂರನೇದು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಮಹತ್ ಮತ್ತು ಆ ಮಹತ್ ಇವು ಲಿಂಗ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ವಿವಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಳುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಸೊ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಒಡೆತ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊಣೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಳುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಾಳೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊಣೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಶಿ ಪದಗಳನ್ನು ಗೋರ್ತಿಸಿ ಅಂತ ನಕಲಿ ಕಾಗದ ಮಹತ್ ನೇಸರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಸರ
ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು ಕರ್ಮಣಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಉ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನೋ ತೃತೀಯ ಇಂದ ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾ ರಾಮನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನು ರಾಮನಿಂದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ ರಾಮನಿಂದ ಅದ ರಾಮನಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹೀಗೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇದು ಕೊಳಕು ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರಿ ಅದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ನೀಲಗಾರನು ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಾನಪದ ಶರಣ ಪರಂಪರೆ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೊ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಇದು ಒಂದು ಜನಪದ ಗೀತೆ ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜನಪದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಥನ ಗೀತೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡೆದಿ ಐದು ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಪಡೆದು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಐದು ಪಡೆದಿ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಪಡೆದು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಪಡೆದು ಇ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಡೆದು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅಂತ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವು ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿ